थ्री जी लेसन आजकल क्लस देखो दूट सरल रेखार मध्यवर्ती दूरत जो सूत्र छो से सूत्र सहाजे क्यों विभिन्न परीक्षा आसा प्रश्नगुलो कि भाव सल्व करा जाए तरह आगे हमें तुम्हारे एक रिकल कर दीते चाहिए आसल सूत्रता कि छो धर यह रकम छो सूत्रता एखे एक समीकरण देवा आखने आक समीकरण देवा आई दुटा सरल रेखा क्योंकि समान सरल रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन ये एक सरल रेखा और आक सरल रेखा धरे नहीं एक्स बी वाई प्लस सी टू आक सरल रेखा धरे निचि युटा सरल रेखार मध्यवर्ती दूरत बेर करते हैं तो ये दुटा सरल रेखा समान सरल रेखा समान सरल रेखा बोझार कि ओ छो से अलरेडी प्रथम क्लस डिसकाशन करा मिस करेस ता अवश्य देखे नहीं सरल रेखार मध्यवर्ती दूरत सूत्र छो सी ओन माइनस सी टू एखे अवश्य मडुलर सैन है डिवाइड ए स्कोर प्लस बी स्कोर मैं एक्सर सहक वाइर सहक वर्गर समष्टि वर्गमूल अथवा जो चाह सी टू माइनस सी ओन मडुलस डिवाइड रुट ए स्कोर प्लस बी स्कोर ये क्योंकि व्यवहार करते दुटार सूत्र जेको एक व्यवहार कर सल्व करतेब ये आसल सी ओन और सी टू जेटा छो ये आसल आगे पड़े देवार कारणटा कि आसल देखो ये मडुलस आ तो मडुलस थार जो नेगेटिव पजिटिव जाए थकुक ना क्यों अर्थात संख्या आगे थकुक पर थकुक भेतरे माइनस थकुक प्लस थकुक हमारे को प्रब्लेम नहीं जो आसल सी ओन आगे लिखले प्रब्लेम नहीं सी टू आगे लिखले को प्रब्लेम होना तो ये सूत्र व्यवहार कर मैथगुलो आसल क्यों सल्व करते आजकल क्लस प्रथम जो अंकटा सल्व करब से अंकटा हो थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्ल टू वन सिक्स एक्स माइनस फोर वाई प्लस नाइन इक्ल टू जिरो रेखा दुटर मध्यवर्ती दूरत बेर करते हैं तो दुटा सरल रेखा देव आ ये दुटे सरल रेखार मध्यवर्ती दूरत बेर करते हैं तो सरल रेखा दुटे की कि आगे सेटाई बोर्डे लिखे नहीं तुम्हारा डिसप्लेते अलरेडी प्रश्न देखते पे छो ए प्रब्लेम लिखे नहीं तो प्रथम प्रथम प्रब्लेम आजकल क्लस से थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्ल टू वन ये एक सरल रेखार समीकरण देव आकटा देव आ सिक्स एक्स माइनस फोर वाई प्लस नाइन इक्ल टू जिरो ये आक सरल रेखा समीकरण देव आ रेखा दुटर मध्यवर्ती लम्ब दूरत बेर करते हैं तो प्रथम जे जिन करब से दुईटा सरल रेखा समान कि ना ये एक जाचाई करब जदिव प्रश्न दिए जेहेतु तर मैं अवश्य समान क्योंकि एक जाचाई करते ये आसल समान है कि ना कि जाचाई करब दुईटा सरल रेखा कख समान है से चेक करते हल दुईटा रेखार ढाल जदि समान है अर्थात एम ओन समान एम टू हम ये रेखा दुटी समान अथवा एक्स ओन सहक डिवाइड एक्स टू सहक समान वाई ओन सहक डिवाइड वाई टू सहक जो समान है अर्थात ये अनुपात जो समान है तो हमें क्योंकि होते पारे। तो द्वित जो व्यवहार करी तो देखो एखे एक्सर सह कत आज तीन एखे एक्सर सह कत आज छय मैं तीन बय समान पा हे हाफ आर ये जो करो वाइर सहक दिए जो करो तो हमें माइनस टू डिवाइड माइनस फोर समान कत पा हाफ ये हाफ ए हाफ क्यों मिले गलो तर मैं खूब सहजे क्योंकि बुझते पर रेखा दो परस्पर समान हलो एवं ढाल दिए जो करी कि आसे प्रथम रेखार ढाल समान पा ढाल बेर कर सूत्र छो माइनस एक्सर सहक प्रथम रेखार ढाल माइनस एक्सर सह कत तीन और वाइर सह कत माइनस टू तर मैं आप पासी एखे थ्री बै टू आर द्वित सरल रेखा जो आटार ढाल कत सूत्र माइनस माइनस एक्सर सह डिवाइड वाइर सह माइनस फोर तर मैं एखे देखो थ्री बै टू आससे तर मैं ये दुटा रेजल्ट क्योंकि सेम तर मैं एम ओन समान एम टू हलो तर मैं रेखा दोटी परस्पर समान क्योंकि गलो अच्छा एन तो क्ज हे दुटा सरल रेखार मध्यवर्ती दूरत बेर तो ये दूरत बेर करबा को सूत्र व्यवहार कर आप एक आगे जो सूत्र लिखे से सूत्र व्यवहार कर ही करब क्या जी करते चाहिए एक जिन खेल कर देखो ये जे जिन आखने क्योंकि सेम जिन आस प्लस बी वाई कई जैगा सेम नाई थ्री एक्स माइनस टू वाई सिक्स एक्स माइनस फोर वाई ये क्योंकि सेम नाई तो हमें आप सेम करते ना क्योंकि वो सूत्र व्यवहार करते पर तो ये सेम भाव करते एक नम्बर समीकरण के जो दुई द्वारा गुण करी सेम होते अथवा 
দ্বিতীয় নম্বর সমীকরণকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে কিন্তু সেম হতে পারে এটাও হতে পারে দুইটা ওয়েতেই হতে পারে তো এক নম্বর সমীকরণকে যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে ভগ্নাংশ আসে না এটাই মনে হয় ভালো হয় এক নম্বর সমীকরণকে আমরা দুই দ্বারা গুণ করব গুণ করলে সমীকরণটা পাচ্ছি সিক্স এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই এই পাশে দেখো ওয়ান আসে ওয়ানকে গুণ করলে হবে দুই সেটা বাম পাশে নিয়ে আসলাম এই হলো কাহিনী এটা হচ্ছে তিন নম্বর রেখা তাহলে দুই ও তিন নম্বর রেখার রেখার লম্ব দূরত্ব লম্ব দূরত্ব সমান কি লিখবে এই যে এটা প্রয়োগ করতে পারো এটাকে যদি সি ওয়ান ধরো আর এটাকে যদি সি টু ধরো তাহলে কি আসে নাইন মাইনাস মাইনাস টু সি ওয়ান মাইনাস সি টু ডিভাইড রুট এক্সের সহক তাহলে কত ছয় স্কোয়ার ওয়াই এর সহক মাইনাস ফোর স্কোয়ার তাহলে এখানে আসছে নাইন প্লাস দুই ডিভাইড এখানে আসছে ছত্রিশ প্লাস ষোলো তার মানে উপরে হচ্ছে এগারো ডিভাইড এখানে যোগ করে দেখো কত আসছে বাহান্ন আচ্ছা তার মানে হলো ইলেভেন বাই এখানে বাহান্নকে যদি আমরা রুট করি তাহলে একটা রেজাল্ট কিন্তু আসে টু রুট থার্টিন এইরকম একটা রেজাল্ট আসতে পারে তো আমরা যদি চাই এই নিয়মে করতে পারি আবার যদি এরকম হয় যে মাইনাস টু মাইনাস নাইন তাহলে মাইনাস ইলেভেন আসবে এখানে যদি এটা আমরা আগে দিই তাহলে এখানে মাইনাস ইলেভেন আসবে মাইনাস ইলেভেন আসলেও কোনো প্রবলেম নাই কারণ মডুলাস আসে মডুলাস থাকার জন্য এটা কিন্তু অলওয়েজ পজিটিভ হয়ে যাবে আর একটা ব্যাপার আমরা জানি যে দূরত্ব কখনো নেগেটিভ হয় না সো এখানে নেগেটিভ রেজাল্ট আসার কিন্তু কোনো সুযোগ নাই দুই নম্বরে আমরা আরও একটা অঙ্ক সলভ করবো সেটা হচ্ছে ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকোয়াল টু এইট রেখার সমান্তরাল এবং তা থেকে দুই একক দূরে অবস্থিত সরল রেখা দয়ের সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে একটা সরল রেখা সমীকরণ দেওয়া আছে এই রেখার সমান্তরাল হতে হবে এবং তা থেকে দুই একক দূরে অবস্থিত রেখা দয়ের সমীকরণ বের করতে হবে প্রশ্নে বলে দিয়েছে যে দুইটা সরল রেখা হবে তো প্রথম যে সমীকরণটা দেওয়া আছে সেই সমীকরণটা যদি আমরা লিখে নিই ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস এইট ইকুয়াল এইট ছিল আমরা বাম পাশে নিয়ে এসে মাইনাস দিলাম তো এই রেখার সমান্তরাল কোশ্চিনটা কেমন হবে আমরা যদি সিম্পলি একটু বোঝার চেষ্টা করি ধরো এটা একটা সরল রেখা এটা কোন সরল রেখা এই যে যে সরল রেখাটা এখানে দেওয়া আছে সেই সরল রেখাটা এই রেখা এখান থেকে এই যে প্রশ্ন দেওয়া আছে যে সরল রেখাটা দেওয়া আছে এখান থেকে কত একক দূরে দুই একক দূরে তার মানে ধরো এদিকে দুই আবার এদিকেও দুই এখানে আমাদেরকে একটা সরল রেখা এই পাশে আর একটা সরল রেখা এই পাশে তো এই সরল রেখার সমীকরণ বের করতে হবে এবং এই সরল রেখার সমীকরণ বের করতে হবে তার মানে হচ্ছে যে প্রশ্নে যে রেখাটা দেওয়া আছে সেই রেখা থেকে দুই দিকেই সমান দূরত্বে দুইটি সরল রেখা আমাদেরকে বের করতে হবে তো এইটা আমরা কিভাবে করব সমান্তরাল সরল রেখার সূত্র আমরা জানি সেই সূত্রটা কেমন ছিল যদি এরকম একটা রেখা থাকে প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এর সমান্তরাল রেখা সমীকরণ কী ছিল এ এক্স প্লাস বি ওয়াই এইখানে চেঞ্জ হতো প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো এইটা আমরা ব্যবহার করতে পারি তো এইটা ব্যবহার করে যখন আমরা এই ম্যাথটা সলভ করব তাহলে সমীকরণটা কেমন হবে এক নম্বর এখানে বাংলা দিয়ে কিন্তু অবশ্যই লিখতে হবে রেখার সমান্তরাল সমান্তরাল রেখার সমীকরণ সমান্তরাল রেখার সমীকরণ তাহলে কি আসবে ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্রথম অংশ ঠিকই থাকলো মাইনাস এইটের জায়গাতে হবে প্লাস কে এইটা হচ্ছে দ্বিতীয় সমীকরণ তাহলে এই এক এবং দুই নম্বর রেখার দূরত্ব আমরা বের করতে পারি এখন এক ও দুই নম্বর রেখার রেখার লম্ব দূরত্ব লম্ব দূরত্ব তাহলে সি টু মাইনাস এইটাকে ধরো সি টু আর এইটাকে ধরো সি ওয়ান তাহলে নেগেটিভ ডার থাকে না তাহলে সি টু মাইনাস সি ওয়ান মডুলাস তো অবশ্যই দিতে হবে ডিভাইড রুট ফোর স্কোয়ার মাইনাস থ্রি স্কোয়ার তাহলে এখানে থাকছে কে প্লাস এইট ডিভাইড ষোলো নয় পঁচিশ তার মানে হচ্ছে পাঁচ এখন এই দূরত্ব কোন দূরত্ব এই যে দূরত্বটা পেলাম এই দূরত্বই হচ্ছে দুই তাহলে প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে কে প্লাস এইট ডিভাইড ফাইভ ইকুয়াল টু 
আচ্ছা আমাদের টার্গেট হচ্ছে কে এর মান বের করা এবং এই কে এর মান বের করে এখানে বসানো তাহলে মডুলাস কে প্লাস এইট ইকুয়াল টেন বা তাহলে কে প্লাস এইট সমান মডুলাস যখন উঠে যাবে এর ক্ষেত্রে তখন ডান পাশে কিন্তু অবশ্যই প্লাস মাইনাস দিতে হবে তার মানে কে সমান দেখো আমরা পাচ্ছি প্লাস মাইনাস টেন মাইনাস এইট তার মানে কে এর মান এখান থেকে আমরা কে এর দুইটা মান পাচ্ছি একটা হচ্ছে যদি প্লাস ধরো তাহলে হচ্ছে দুই আর যদি মাইনাস ধরো তাহলে কিন্তু আসছে আঠারো তাহলে এই কে এর মান এবার দুই নম্বর সমীকরণে আমরা বসাবো এখানে বাংলাতে লিখে দিব কে এর মান দুই নম্বর সমীকরণে বসিয়ে পাই ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো আর একটা হচ্ছে ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস আঠারো ইকুয়াল টু জিরো এই যে দুইটা সমীকরণ পেলাম এই সমীকরণ দুটোই হলো কিন্তু আমাদের রিকোয়ার্ড রেজাল্ট এই ধরনের বেশ কিছু অঙ্ক আমাদের টেক্সট বইতে আছে যেহেতু ক্রিয়েটিভের যুগ চলছে তো ক্রিয়েটিভের যুগে আমরা সবাই জানি যে প্রশ্নগুলো একটু অন্যরকম হয়ে থাকে তো তোমরা একটু বাসাতে বসে এ ধরনের যতগুলো অঙ্ক তোমার টেক্সট বইয়ে আছে সেগুলো ট্রাই করবে তাহলে আশা করি সলভ করতে পারবে এরপর আমরা আরও একটা প্রবলেম সলভ করো মোটামুটি এই নিয়মেই কিছুটা ডিফারেন্ট হতে পারে সেটা হচ্ছে যে এইট এক্স প্লাস ফিফটিন ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো সরল রেখার সমান্তরাল দুই একক দূরবর্তী সরল রেখার মূল বিন্দু হতে লম্ব দূরত্ব বের করতে হবে প্রশ্নটা দেখো কেমন প্যাঁচ দেওয়া প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা যে সরল রেখা দুইটা সমীকরণ বের করলাম একটু আগে সেরকমভাবে আমাদেরকে দুইটা সরল রেখার সমীকরণ বের করতে হবে এবং প্রশ্ন থেকে বলেছে যে মূল বিন্দু থেকে ওই সরল রেখার উপরে যে সমান্তরাল দুইটা রেখা বের হলো তার উপর যদি লম্ব অঙ্কন করা যায় তাহলে সেই দুইটা রেখার লম্ব দূরত্ব কত হবে এটা বের করতে হবে তো এই অঙ্কটা আমরা আসলে কিভাবে সলভ করতে পারি সেটাই আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব এখন রেখা সমীকরণটা ছিল তিন নম্বর প্রশ্ন আজকের ক্লাসের তিন নম্বর প্রশ্নটা ছিল যে এইট এক্স প্রশ্ন এইট এক্স মাইনাস ফিফটিন ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ এর সমান্তরাল আমি একটু শর্টে করার চেষ্টা করছি এর সমান্তরাল তার মানে এটা যদি এক নম্বর রেখা হয় তাহলে এর সমান্তরাল রেখা সমীকরণ কী হবে আগের প্রসিডিউর ফলো করে বাংলাতে আমরা লিখব এইট এক্স প্লাস ফিফটিন ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো এটা দুই নম্বর রেখা হবে তাহলে এই রেখা দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা বের করব মধ্যবর্তী দূরত্ব কত হবে কে মাইনাস টুয়েলভ ডিভাইড রুট এইট স্কোয়ার ফিফটিন স্কোয়ার এখানে তো মডুলাস থাকার কথা এইটা সমান প্রশ্ন অনুযায়ী আমি একটু শর্টকাটে যাচ্ছি প্রশ্ন অনুযায়ী এটা হচ্ছে দুই একক বলা আছে তাহলে এখানে দুই দিয়ে দাও আচ্ছা তাহলে এখন এখানে কত আসছে দেখো কে প্লাস টুয়েলভ ডিভাইড এখানে কত আসছে চৌষট্টি আর এখানে আসছে এটাকে যদি এ করো তাহলে দুই শত পঁচিশ হবে এই দুইটা যদি যোগ করি তাহলে আমাদের যে রেজাল্ট আসবে সেটা আমরা লিখতে পারছি দুই শত উননব্বই আর এটাকে যখন আমরা রুট করব তখন হচ্ছে কে প্লাস টুয়েলভ ডিভাইড সতেরো এই হলো রেজাল্ট সতেরোটাকে ডান পাশে গুণ হয়ে যাবে তো সতেরোকে আমরা গুণ করে দিই ডান পাশে কে প্লাস টুয়েলভ ইকুয়াল এখানে হচ্ছে থার্টি ফোর বা কে প্লাস টুয়েলভ এই পাশে কিন্তু প্লাস মাইনাস হবে বা কে ইকুয়াল প্লাস মাইনাস থার্টি ফোর মাইনাস টুয়েলভ অতএব দেখো এখানে কে এর কিন্তু আমরা দুইটা রেজাল্ট পাচ্ছি বা দুইটা মান পাচ্ছি যদি প্লাস ধরো তাহলে কত আসে এখানে চৌত্রিশ থেকে তাহলে বারো বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে থাকবে বাইশ আর যদি মাইনাস ধরো তাহলে কিন্তু যোগ হয়ে যাবে যোগ হলে কত হচ্ছে ছয় মানে ছিচল্লিশ হচ্ছে এই কে এর মান যদি দুই নম্বর সমীকরণে আমরা বসাই তাহলে আমরা রেজাল্ট পাব এইট এক্স প্লাস ফিফটেন ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি টু ইকল জিরো অ্যান্ড আরেকটা যেটা হচ্ছে এইট এক্স প্লাস ফিফটিন ওয়াই মাইনাস ফোর সিক্স ইকোয়াল টু জিরো এখন প্রশ্ন বলছে কি প্রশ্ন বলেছে যে মূল বিন্দু হতে এর লম্ব দূরত্বটা আমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে এই যে দুইটা রেখা আমরা পেলাম এই দুইটাকেও যদি আমরা নাম্বারিং করে দিই ইকুয়েশান দিয়ে লিখে দিই তিন এবং চার তাহলে মূল বিন্দু থেকে তিন নম্বর রেখার লম্ব দৈর্ঘ্য এবং চার নম্বর রেখার 
लम्ब दुर्घ एन बेर करते हैं तो से भाव बेर करब मूल बिंदु मान कि जिरो 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 होते तीन नम्बर रेखार तीन नम्बर रेखार लम्ब दुर्घ लम्ब दुर्घ तो लम्ब दुर्घ बेर कर सूत्र की छो एखे एट थक एक्सर जगह ये पॉन्ट बस प्लस पंद्र एखे वाइर जगह ये पॉन्ट बस प्लस टोन्टी टू थे एक मडुलर सैन है नीचे एक्सर सहक एट एवं वाइर सहक फिफ्टीन तम मैं देखो ये मडुलस टोन्टी टू और एखे ये क्योंकुलेशन कर एक आगे जो पे सतर पे तर मैं एखे बस बतर एकक ये ठीक सीमिलारलि द्वित रेखार क्षेत्र मैं चार नम्बर समीकरण क्षेत्र जो बेर करी तो रेजल्ट कत रेजल्ट माइनस फोर्टी सिक्स डिवाइड सतर तर मैं हम फर्टी सिक्स बतर तो यह रकम क्यों अंक परीक्षा आसते परे एन जो अंकटा सल्व कर लम ये एक ढाका बोर्ड दुहजार सतर साल एक अंक हम सल्व कर लम ये टाइपर अंक क्यों आसते परे तई केयरफुल तुम्हारा अवश्य देखो परीक्षा कि आसबे बाकी आसबेना ये आसल बला अनेक कठिन बेपार